Sziasztok! Köszöntelek titeket Mexikóvárosból! A mai videóban elmesélem, hogy hol jártam és miket csináltam Mexikóban egy nap alatt, és hogy milyen kihívásokkal néztem szembe a hazaut során. Kezdjük is az elején! Amikor ide tartottam, még hónapokkal ezelőtt, akkor Madridban voltak fennakadások, és nem akartak átengedni, de aztán sikerült megoldani a problémát. És most nagyon hasonló dolog történt itt is, mert most még nem akartak kiengedni az országot. A check in először ki akartak velem feltetni egy formanyomtatványt a spanyolországi belépéshez, amire egyébként nem volt szükség, és spanyolul meg angolul próbáltuk győzködni egymást, ők engem, hogy de igen, szükség van rá, én meg őket, hogy nem, nincs rá szükség. És kiderült, hogy tényleg nincs rá szükség, de ez majdnem 40 percbe telt. Azért, hogy ne lépjem át a megengedett tartózkodási időt, ugye átmentem más országokban, és ezekről természetesen benne volt a pecsét az itt levelemben. Ennek ellenére azt mondták, hogy többet tartózkodtam itt, mint lehetett volna, szóval ez megint egy problémaforrás le, hogy újabb 10 percig mutogattam nekik a pecséteket az útlevelemben, és, és az, hogy nem léptem túl a határidőt. Hát kellett, hogy 15 perc is felfogják. De aztán ezek után úgy tűnt, hogy már minden rendben van. Sikerült átjutnom az útlevél ellenőrzésen is, úgyhogy most már itt vagyok a kapunál, és várom, hogy megnyissák, hogy beszállhassak a repülőbe. És még arra is maradt időm, hogy megtöltsem a kulacsomat. Olyan jó dolog, hogy most már elég sok reptéren vannak olyan ivóvíztöltő pontok, ahol az ember ezt megteheti. Étellel is készültem az útra, hoztam magammal fotroskát, és különféle zöldségeket, uborkát, zellerszárat, répát és retket. Valamint előző este sütött kukoricalepénykéket, amiket félbevágtam, és babkrémmel, meg tofuval töltöttem meg. Aztán megkezdődött a beszállás. Ez most egy közel négy órás út lesz Mexikóig, és szerencsére ilyen elég kényelmes székeken ülve utazhatok majd. Ezen a járaton az utasok még plétet is kapnak, ha esetleg túl hideg lenne a gépen. Itt láthatjátok az indulási és érkezési időt. Itt nem a légi utas kísérő mondta el, hogy mi a teendő veszély esetén, hanem egy animációs filmet vetítettek róla, ami szerintem nagyon szórakoztató volt. Aztán elég gyorsan fel is szálltunk. Út közben néha gyönyörű tájakban és elképesztő felhőkben gyönyörködhettem. Ilyenkor mindig elképzelem, hogy milyen lehetett a táj azokban az időkben, amikor még nem voltak műutak, sem hatalmas városok. Lehet, hogy egy kicsit túl is idealizálom, hogy milyen szép lehetett a természet, mennyire tiszta lehetett a levegő, és hogy mennyire csönd lehetett, amikor csak a madarak, a szél az első hangját lehet hallani, és egyéb természetes hangokat. Aztán kaptam egy nagyon finom zöldet, ami nagyon-nagyon jól esett. Nem csak mini szemvicskéket, hanem még gyümölcsöket is hoztam magammal az útra. Ilyen nagyon finom mini banánokat, amiket fahéjjal szortam meg, és narancsot. Tudtátok, hogy ha fahéjjal szorjátok meg a gyümölcsöket, akkor az késlelteti az erjedésüket? Röpke pár órával később el is kezdtünk ereszkedni Mexikó közelében. Először ez a fás, de közben mégis itt-ott kapárnak tűnő táj fogadott. Aztán megjelentek a házak, és még több és több ház, hatalmas utak és felüljárók. Szóval ez itt, Mexikó. 2020-as adatok szerint közel 21 millió fő él Mexikó városban. Ez több mint kétszer annyi ember, mint amennyi egész Magyarországon él. Miután leszálltam a gépről, egy ilyen szerelvény vitt be a reptérre. Ennek semmilyen plusz költsége nem volt. És mivel rengeteg idő van még a gép indulásáig, úgy gondoltam, hogy megnézem egy kicsit a belvárost. És kiderítem, hogy mivel lehet eltölteni egy napot Mexikóvárosban. Gyorsan váltottam is pénzt, és most csak futólag megmutatom nektek, hogy így néznek ki a mexikói pezók. A reptérről közvetlenül egy 20-25 perces sétával el lehet jutni a legközelebbi metroállomásra. A jegypénztárnál három különböző ember is odajött hozzám, hogy segítsenek jegyet venni és útba igazítsanak. Nagyon-nagyon kedvesek voltak, és az egyik őjük még el is kísért a megfelelő metrovonal bejáratáig. A jegy átszámítva kb. 200 forintba került, és háromszor fogok vele átszállni, hogy eljussak a célállomásra. Így néz ki itt egy metrókocsi. És kezdetét is vette a közel két órás metrózás. Bizony, jól hallottátok! Azért ilyen hosszú, mert az átszállások között rengeteget kellett gyalogolni. Végtelen hosszúnak tűnő folyosókon kacskaringózni. 
lépcsősorokon felmenni, aztán újabb lépcsősorokon felmenni, felüljárókon átsétálni, újra lemenni a föld alá, aztán megint fel a lépcsőkön, csak hogy átszállja a következő metróra. Rutinosabbaknak biztos, hogy kevesebb idő, de néha a hömpögő tömegben nem mindig volt egyértelmű számomra azonnal, hogy merre kell mennem. Az viszont nagyon tetszett, hogy itt a metró vonalakat, meg a megállókat nem csak színekkel különböztetik meg, hanem minden megállónak van egy egyedi ábrája. Ez itt a Metropolitán Katedrális, de nevezik még a Boldogságos Szűzmária mennybe menetelek katedrálisának is. Az utcán vannak zenészek, árusok, varázslók és sámánok. A katedrálisba belépve pedig már is ez a gyönyörű aranyozott oltár fogad minket, aminek a neve a megbocsájtás oltára. Kettő történet is szól a nevének a keletkezéséről. Az egyik szerint a spanyol inkvizíció által elítélteket ezeli az oltár elé állították a kivégzésük előtt, hogy bűnbocsánatot kérjenek. A másik történet szerint a katedrális egyik festőjét Isten káromlás miatt börtönbe zárták, ahol aztán olyan csodálatos képet festett Szűz Máriáról, hogy elengedték. Most mesélek nektek egy helyi legendát, ami arról szól, hogy volt egy ember, aki ellopott egy kincset, és közben megölt valakit, majd meggyont a bűneit egy papnak. Aki azt mondta, nem tudja feloldozni, amíg vissza nem viszi a kincset, és nem adja fel magát. A bűnöző nem akar büntetést, sem feladni magát, vagy visszaadni a kincset, és mivel nem kapott feloldozást, és most már a pap is tudta a titkát, attól félve, hogy majd elmondja másoknak, úgy döntött, hogy megöli a szerzetest. Tudta, hogy a pap minden nap leborul a keresztre feszített Jézus szobra előtt, majd megcsokolja annak a lábát, és csak azután vonul vissza a kápolnából. Így hát bekente a Jézus szobor lábát méreggel, és a sötétben rejtőzve várakozott. De ekkor csoda történt. A keresztre feszített Jézus szobor félrehúzta a lábait, hogy ne tudja megcsókolni a pap, és magába szívta a mérget, amitől feketévé változott. Azóta azt mondják, hogy a fekete Jézus az Úr, akit megmérgeztek a bűneink. Latin Amerikában nagyon elterjedt és kedvelt ez az ábrázolás. Mesélek nektek még egy kicsit a katedrálisról is. Korábban ezen a helyen állt az Aszték Birodalom egyik városának megszentelt helye, amit elfoglaltak a spanyolok, hogy ezzel fejezzék ki dominanciájukat és megszilárdítsák hatalmukat. Gyorsan építettek is ide erre a szent helyre egy kis templomot, ami köré később aztán felépítették ezt a hatalmas épületet. Talán hihetetlenül hangzik, de ez a székes egyház 250 évig épült, pontosabban 1573-tól 1813-ig. Ez a nagyon hosszúra nyúlt építési idő lehetővé tette, hogy különféle építészeti stílusok keveredjenek és bontakozzanak ki egy épületen belül, mint a gótikus, barokk, ultrabarokk és a neoklasszikus stílusok. Az épület maga nagyon nagy, összesen 5 hatalmas oltára van, 16 kápolnája, két harangtornya, egy kriptája és hatalmas csarnokai. Bennem olyan hatást keltett, mintha több kisebb és nagyobb templomot összeépítettek volna. Plusz érdekesség, hogy ebben a katedrálisban található Dél-Amerika két legnagyobb, 18. századból származó orgonája. A végtelenségig lehetne sorolni az oltárok, képek és szobrok neveit és történeteit, de most inkább menjünk és nézzük meg, milyen látnivalók vannak még itt a környéken. A templomból kilépve szinte minden lépésnél belebotlik az ember egy-egy sámánba vagy ijesztő alakba, aki éppen valamilyen szertartást végez a tér közepén. Füsttel, gyógynövényekkel, kántálással, énekkel, hangszerekkel. Ez az épület a Nemzeti Palota és Gazdasági Minisztérium. Ez a városháza, ami jelenleg múzeum is. De menjünk tovább, mert vannak itt még más érdekességek is. Ez egy makett arról, hogy mi volt itt korábban. Ezen a területen egy város állt, amit 1325 körül alapítottak. Több feljegyzés is említi a város szépségét, különleges épületeit, a kődombor művekkel díszített piramis építményeit. Ezeknek a maradványait láthatjátok most. 
1521 májusában, vagyis közel 200 évvel a város alapítása után három hónapig ostromolták ezt a területet a spanyolok, akiknek az asztikok által leigázott népek segítettek megnyerni a csatát. Közel 300 ezer embert mészároltak le, és szinte mindent elpusztítottak és leromboltak. A piramisok helyén is azok köveiből építették fel a spanyolok a házaikat és templomaikat. Ezután elkezdtek visszatérni a területre az indián lakosok, és öt évvel később már 30 ezer főt számlált a település. Van itt egy múzeum is, ami az azték civilizációból fennmaradt leleteket mutatja be, és nagyon-nagyon szívesen megnéztem volna. De annyira hosszú sor állt a bejáratnál, és úgy éreztem, hogy annyira sokat kellett volna várni, hogy inkább tovább sétáltam. Ez a rész már nem annyira turistás, mint ahol az előbb sétáltam, és van itt néhány ház, ami kifejezetten Budapestre emlékeztet. Ezekben a boltokban mindenféle szenteket ábrázoló szobrokat, képeket, feszületeket lehet vásárolni. Ezek a zöld kis buszok, itteni helyi járatok, és amennyire meg tudtam nézni, kifejezetten kényelmetlennek tűnnek. Ezen a helyen sült, fűszeres morzsolt és főtt kukoricát is árulnak, amit citrommal dörzsölnek be, és utána különféle fűszereket tesznek rá. Sétálás közben belebotlottam egy vegán étterembe, és gondoltam kipróbálom. Ez az egy adag étel átszámítva kb. 600 forintba került. A kis tekercsekben különféle mexikói ízesítésű zöldséges szójás fogások vannak, apróra szelt hagymával és korianderrel megszorva. Ez a zöld valami pedig egy szeletfüge kaktuszlevél, ami állítólag az egyik növény a jövő 50 élelmiszerek közül. Már Ekadorban is nagyon szerettem volna megkóstolni, és most nagyon-nagyon örültem, hogy végre lehetőségem nyílt rá. Az állag a tömör mégis közben nagyon ruganyos. Kicsit nyálkás, mint például egy aloevera levél vagy az okra. Az íze viszonylag enyhe, és egy nagyon picit a párolt zöld spárgára emlékeztet egy kis citrommal. Az állaga annyira nem jött be, de az íze egyébként nekem nagyon íz lett. Közben lassacskán elkezdett lemenni a nap, de mivel még van időm, gondoltam, még sétálok egy picit. Ezen a téren több helyi énekesnek és zenésznek is szobrot állítottak, és számomra valahogy olyan nagyon különleges élmény volt ezek között a szobrok között átsétálni. Mexikóban nagy hagyománya van az éneklésnek és a zenélésnek, és ezek különböző műfajainak. Erről most eszembe jutott a Coco című mese, ami egy mexikói kisfiúról szól. Hogyha nem láttátok, akkor nagyon jó szívvel ajánlom, hogy nézzétek meg. Gondoltam, bemegyek és megnézem, hogy mi van ebben az épületben. Egy sok mindenre számítottam, de arra nem, hogy ez egy nagy csarnok lesz, ahol semmi más nincs, csak egymás hegyi hátán tradicionális mexikói éttermek. Közben a mariácsik készülnek az esti zenérésre, amit sajnos nem tudtam nektek felvenni. A mexikai mariácsi egy olyan szellemi hagyomány és örökség, amit még az UNESCO is felvett a listájára. Vannak egész nagy zenekarok, olyanok, akik énekesekkel együtt dolgoznak, színpadon vagy esküvőkön lépnek fel, vagy éppen az utcán, ahol ha megkérdez őket, hogy játsszák el a kedvenc dalodat, amit ha ismernek, akkor meg is teszik. Mindezt úgy, hogy körbeállnak és neked énekelnek. Visszafelé már egy kicsit barátságtalanabbnak tűnő helyeken gyalogoltam. Miközben azt hiszem megpillanthattam Mexikónak egy újabb arcát is. Sziasztok! Újra itt vagyok a reptéren Mexikóvárosban. És ahogy azt talán is láttátok a videóban, elég fárasztó és mozgalmas volt a mai nap. Ahhoz, hogy bejussak a belvárosba, másfél órát kellett metróznom és három helyen átszállni. A köztes utakon pedig rengeteget sétálni és gyalogolni felfelé különböző lépcsőkön, úgyhogy nagyon-nagyon elfáradtam. Ként is nagyon fáradt vagyok, mert keveset aludtam. Hajnali fél ötkor keltem, azóta úton vagyok, most van este 11 óra és évfélkor indul a gép. Most még egy tíz és fél órás repülőút vár rám, hogy eljussak Mexikóvárosból Madridba. Madridból Budapest, pedig még két és fél óra lesz. Úgyhogy a kettő között négy órát kell majd várnom Madridban. A következő videóig is örömteli napokat kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok! 
Ezen a héten több videót is fogok megosztani veletek, szóval figyeljétek az értesítéseket. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel és kapcsoljátok be a feliratkozás melletti kis csengőt. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok!